Şunu hemen ifade edeyim ki insan sadece beşeri tarafıyla var olan bir varlık değil. Fiziki bir varlık değil. İnsanın arşı ruhudur. İnsanın arzı aklıdır. Arşıyla arzı arasında, ruhuyla aklı arasında mekik dokur. Yalnız insanın arşına, Allah'ın arşından, Rahman'ın arşından bir şeyler inmezse, insan arşına, arşı olan ruhuna mekik dokusa da oradan bir şey alıp getiremez. Çünkü oradan bir şey alması için oranın bir şey alması lazım. Amin. Beslenmesi. Oraya bir şey inzal olması lazım ki insan oraya uruc edince, miraç edince oradan bir şey indirsin, alsın. Beslenmesi lazım. Onun için insan sadece fiziki bir varlık değildir dedik. Metafizik boyutu insanın fizik boyutundan önce vardı, sonra da var olacak. Tabiri caizse yakıt tankı gibi beden. <gülüyor> Çok güzel. Bu başlığın yörüngesine oturtulmasında geçici bir işlev üstlenen ve içindeki yakıt boşalınca da bırakılan ama başlığın yörüngesinde ebediyen deveran yani tavaf ettiği bir varlık, bir muhteşem mucize, bir sonsuz mucize tabir caizse. Onun için insanın bu tarafını din e, vahiler e, doğrudan muhatap almışlar ve ona hitap etmişler. O nedenle vahyin hitap ettiği insanın manevi tarafına ilişkin doyurulan merkezlerden biri de işte irfani merkez. İrfan dediğimiz o hadisedir ki Arafa kökünden türetilir. Yani aslında bilmek alimedir, tanımak arafedir. Arafe tanıdı, alime bildi. İrfan arafeden gelir. Neden irfan denilmiştir? Bilmek yetmez, künhüne vakıf olmak için tanımak lazım. Bilmek aklın işi, Tanımak akleden kalbin iş. Eyvallah. Yani kalbimizle katılmamız lazım. Onun için Kur'an bilgi sistemlerinin tamamını kullanır. Bilgi yöntemlerinin tamamını kullanır. Tüme varım, tümden gelim, kıyas hepsini kullanır. Ve efendim bilgi üsluplarının tamamını kullanır. Tahkik, tenkit, teşri, tefsir, telmi ne kadar aklınıza bildirim sistemi geliyorsa hepsini bir maksadı vardır. Hakikatle insanı buluşturmak. Onun için e, biz de Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmak zorundayız. Ve aslında insanın irfan ile meşguliyeti Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanma ihtiyacından doğar. Tanıma e, bildiğimiz şeyler hakkında derinliğine bir vukufiyet kesbetmedir. Çünkü insan e, bilginin hakikate nispeti dörttür. Vehm, şek, zan, yakin. Vehm hakikate nispeti sıfır olan. Ama mış gibi bir görüntü taşıma ihtimali bulunan demek. Sanal gibi. Sanal. Aynen o. Ondan belki bir aşağıda heva vardır. Onun sanal dahi şeyi O bile yok. değil yani. O bile değildir. Efendim. Şek hakikate nispeti yüzde ellidir. Yalama nispet de yüzde ellidir. Tam ortada dur. Şek. Ona şüphe. Kuşku ha. Kuşku. Kuşku. Şüphe, evet. kuşku. Şek. Zan hakikate nispeti yüzde seksen. Yalana nispeti yüzde, yani yüzdeleri ben veriyorum ki Anladım. anlaşılsın Hı-hı. diye. Hı-hı. İyi oluyor. Çok Efendim, iyi oluyor. zannın bir çoğundan kaçınmamızın, e, kaçınmamız e, tavsiyesinin Kur'an'da yer alması, zannın 
e, pirincin içindeki beyaz taş olma ihtimalinden kaynaklanır. Yani e, ben onu pirinç ya taş 80 yüzde 80 olsa da zararı yüzde 20 bile olmaz. Ama beyaz taş pirincin içinde yüzde 20 olsa zararı yüzde 90 olur. Kır ardışını atar. Çünkü pirinç anlamıyorsun pirinç ki onu. Pirinç zannediyorsun onu. Pirinç zannediyorsun. Zannediyorsun. E, zannediyorsun. <gülüyor> Ey Allah. Zan böyle. Evet. Yakin ise hakikate nispeti yüzde yüz olan bilgi demektir. Yani hakikatin takiyesi. Hakikatin takiyesi. Üçe ayrılır. Elmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Bilgi ile bilmek, görmeyle bilmek ve yaşamak. Bizatihi. Bilgi ile hakikatle bütünleşmek mi? Tabi bütünleşmek. Aynen öyle. Yani hakikati ruhunuza yedirmek, yedirmek tabi. Artık et kemik haline gelmesin. Eyvallah. Ayrılamaz bir biçimde. O bizatihi tahakkuk etmesi aslında. Hakikatin tahakkuk etmesi. Tahakkuk. Evet tahakkuk. Aslında hakikatin akılda tahakkukuna ilim, hakikatin gözde tahakkukuna aynel yakin diyoruz. Hakikatin bizzat insanda tahakkukuna ise hakkal yakin diyoruz. Tahakkuk. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hali değil mi? Eyvallah. Hazreti Ayşe Validemizin söylediği o tabii. kastettiği o. Yürüyen Kur'an. Bunu işte. kastediyor değil bu, mi? Tabii. Hakka yakin. Yani Aynen tam öyle. budur. budur yani Aynen işte. öyle. Yani hücrelerine Kur'an içirilmiş tabir ha, caizse. Aynen. Yani e, bir kitabı insana dönüştürseniz Allah Resulü olur. İşte böyle olur yani. Evet. Ha. Allah Resulü'nü kitaba dönüştürseniz. Muvarik Kur'an olur. Kur'an olur. Okay. Muhteşem. Eyvallah. Ve işte bu çerçevede baktığımızda irfan e, bir e, e, tanıma sistemi olarak, künhüne vakıf olma sistemi olarak dinin doğrudan kendi içinde, dinin özünde olan bir boyut olarak gündeme geliyor. Bunu vurgulamamın sebebi e, belli, dışarıdan aktarılmış bir şey değil. Yani idikal edilmiş veya intikal eden bir şey değil. Dini kendi içinde var. Kendi içinde var bu. Tıpkı insanın insanı oluşturan unsurlar arasında nasıl kalp var, nasıl sezme faaliyeti var, nasıl duygu dünyası var. Mesela düşünce dünyamız ayrıdır. Duygu dünyamız ayrıdır. Tabii ki. Bu mühimdir. Tabii ki. Mesela düşüncelerimiz karışabilir bizim. Kafamız kafa karışıklığı diyoruz. Ama duygularımız da karışabilir. Allah korusun. O çok değil. Kafa karışıklığından bin kat tehlikelidir. Kafa karışıklığı aslında bilgiyle düzelir. Ama duygu karışıklığı bilgi yetmez. O çok tehlikeli bir şeydir. Ya. Bir adamın kafasının karışmasından korkmam. Aslında iyi bir şey de bir yerde. Duygusunun karıştığından korkmam. Kafası karışmasında bir sıkıntı Tabii. olmaz. O tetikler arayışa Tetik, e, aha, Allah razı olsun. Evet. Evet. Ama öbürü Tabii. mahvedebilir. Yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Aman Allah. Aynen öyle. Yani duyguları karışmış bir insanın yanına e, kızı da yaklaşamaz. Hiç, Oğlu da yaklaşamaz. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Yani düşünseniz Allah korusun. Şu anda içinde dünyanın içine i̇çinde, geldiği aynen. nokta budur. Hayır edilize sağ olun. Kork, korkmuyor muyuz? Tüylerimiz diken diken oluyor. Mu? İşittiğimiz vakalar... Anne oğlundan emin değil. Baba kızından emin değil. Kız Öbür babasına... türlü. Allah etmez. Böyle bir dünyada artık yaşamıyor. Ve bunlar sadece görünen kısmı işin bir de. Buzdağının tepesi. Bir de hiç bilmediklerimiz kim bilir neler oluyor. Sesi çıkmayan insanların... İşte mi? bu duygu karışık. Bu duygu karışık. Evet. Allah etmez. O çok önemli. Bu acaba şöyle mi Mustafa? Şey e, şimdi ismini hatırlayamıyorum ama mühim bir e, batılı bir sosyal bilimci öyle diyor. E, i̇fade et, et, et söylerken bile rahatsız oluyorum ama aynen bu kelimeyi kullanıyor ve doğru bir tarif kullanıyor. Allah'ı haşa hayatımızdan kovduk diyor. Hı-hı. Çıkarttık. Karışma bizim işimize dedik. Ve bu 400 senelik tecrübe bizi mahvetti diyor. Doğru. Duyguların karışmasına yol açtı. Doğru. Kafaların değil. değil. Kafaları çünkü net bu adamların birçok konu. Doğru. Fakat duyguları karıştı. karıştı. Allah muhafaza. Ve hiç kimse emin değil. Hiç kimse. Hiçbiri birbirinden emin değil. Hiçbiri birbirinden emin değil. 
Bu durumda ne aile olur, ne toplum olur, Hiç ne bir şey olmaz. Hayvan bile emin değil o. Aynen öyle. O ağzı var, dili yok, hayvan bile emin değil. Çevre emin değil, taş emin değil, Hiç gök, gök emin, emin değil, değil, yer emin Aynen. değil. Aynen. Değil ya. Eli emin değil. Kendi kendine. Kendi kendinden emin değil. Evet. Dolayısıyla irfan boyutu duyguları öncelikle düzen. Bu çok mühim bir alandır. E, ehemmiyetini biraz önce işte e, tersinden mevcuttaki o kırılma ve bozulmadan çözülmeden yola çıkarak konuşmaya çalıştık. E, Kur'an başından beri irfani boyutla beraber gider. İkra diye başlar mesela. Bu e, bilgi boyutudur. Hani ona Hatta belki bilişsel kognitif mi diyorlar efendim. O, o boyuttur. Yani e, Bismi Rabbikellezi halak. Efendim kainatı okuma, kendini okuma, Rabbinin adıyla okuma, koordinatlar üzerinden okuma. Bu efendim e, ecnebi cesiyle epistemolojik bir e, talimattır. İlk beş ayet e, şey olarak kategori olarak epistemolojiye girer. Ama içinde varoluş da vardır, ontoloji de vardır. Biri Çünkü varlık bilimsel, öbürü varoluşsal. Varoluşsal. İkisi iç içe. Evet. Ama hemen daha üçüncü, şey ikinci inen fakirin hmm. e, tespit ettiği nüzül sıralamasında ikinci e, inen Müzemmil suresinde bakıyoruz e, epistemolojik ve ontolojik alandan irfan alanına getiriliyor. Orada ne? Ya eyyuhel muzzemmil kumil leyle illa kalila Ey omuzuna dağlar kadar ağır yük alan Müzzemmil tezemmele üstüne bir şey aldı, müddessir altına bir şey aldı demektir. Bunlar zıttır birbirinin. Ey aslında müzzemmil Örtünen diye çeviriyorlar. Hayır, elbise de insana yük getirdiği için oradan mülhem olarak verilmiştir. Ha, o, evet. o onun en hafif hali. En hafif hali. Aynen öyle. Bu yüktür. Ağır yük. yüktür. Zaten ama iyi mübarek Kur'an'da atıf bir daha bir canı da. Tabii, tabii. Evet, tabii. Evet. Yani, inna senulki aleyke kavlen sakila. Çünkü biz sana ağır bir yük indire, ağır bir söz indireceğiz. Efendim, elem neşrah leke sadrak neydi? Tabii canım. Efendim göğsünü genişletmedik. Tabii. Ya. Yani yükünü almadık mı? Ya. İşte biz. Dolayısıyla dağlardan ağır. Lev enzelnâ hâzel Kur'âne alâ cebelillâh. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık, dağın Kur'an'ın haşiyet şeyinden dolayı, ağırlığından dolayı, sorumluluğun ağırlığından dolayı toz duman olduğunu görür. Yani yerlere yazalanıp aktığını görürdü. Mutasaddian. Dolayısıyla orada ey insan dağdan daha mı hissizsin? Taş mı kesildin be insan? Taş olsan böyle olmaz. Dağ taştan topraktan olur. Dağ bile cevap verirken sen taş sen sana ne oluyor be insan? Malekum. Evet. <gülüyor> Ne oluyor? Seyfe tahkım. Seyfe tahkım. Ne nasıl oluyor? Nasıl hükmediyorsun böyle? Hey. Siz nasıl, nasıl bir tüm evet. yani. Siz nasıl birilerisiniz böyle? Dolayısıyla Rabbimizin bu hitapları e, hakikaten adeta oh. e, şefkatinin bir ifadesi olarak bir kul daha uyansın. Bir can daha kurtulsun. Yani Kulumu benden almayın. O, o ne olur e, garip karşılamayın. İşte. Meseleden çıkıyor gibi oluyor. Yok hayır, hayır hayır hayır. Tebbet yede evi oh, oh, oh, oh. ayetini oh. geçen tefsir ederken dedim ki neden Ebu Leheb kurusun demiyor da eli kurusun diyor. İki eli kurusun diyor. Hiç düşündünüz mü dedim tefsir dersi talipler. Yeda eviyle. O iki kuru, iki iki eli de iki aslında gücü. Tabii. Çünkü mal ve servet arkadan geliyor. 
Hemen arkadan gelen ayette o var zaten. Efendim. Neden? Kulumu benden Çıkma. aldı. Benden Çıkma. aldı. Ebu Leheb'ime nasıl kıydınızdır aslında bu. Aslında bu. Biz de böyle düşünmemiz lazım. Kahrolası mal. Kahrolası servet. Kahrolası el. Ebu Leheb'imizi bizden aldı. Nasıl bir şey? Bambaşka bir boyut. Bambaşka. İrfani boyutu. Da niye Bambaşka. konudan uzaklaştık diyorsun? Tam da bunu söylüyorsun Bambaşka. şu anda. İrfani boyutunu söylüyorsun. Yani günahı, şirki, küfrü insanla aynılaştırmamak. Onu Allah Ebu Leheb olarak yaratmadı ki. Tabii. Onu Allah benim gibi, sizin gibi hepsini aynı hamurdan yarattı. Cennet için yarattı onu, cehennem için yaratmadı. Fakat o cehennemi seçti. Kurusun diyor senin cehennemin seçmene sebep olan o. O güç neyse o güç. Yani o güçten dolayı seni bu hale geldi. Bu, sen bu hale geldin. Sen benim olmaktan o güçten dolayı çıktın. Yoldan çıktın. O güç kurusun. Ya. Bu aslında bu bile şefkat. Aminna. Rahmeti ilahi Aminna. burada buram Aminna. buram kokuyor biliyor musunuz? Aminna. Aminna. Eyvallah. Allah senden razı olsun. Dolayısıyla e, İrfan e, zaten ana damardan ilk anda başladı. Daha işte söyledik epistemolojik e, unsurlar, ontolojik unsurlar hemen arkasından da İrfani unsur. Müzzemmil suresi. Müzzemmil suresi. Kum fe enzir. Ya eyyuhel müzzemmil kumil leyle illa galila. Gecenin bir kısmı hariç Evin kus, minhu kalila, evzid aleyh, varattilil Kur'an'a tertila. Ya azında, ya biraz artır, ya biraz fazlalaştır. Üçte iki, yarı, üçte bir. Kur'an'ı düşüne düşüne, sindire sindire, yedire yedire, ok. Tertil et, orada, vakra değil, ikra değil. Rattil. Bu tertil öyle bir şey ki Kur'an'ı sadece dilin okumasın, hücrelerin de okusundur. Bütünleş onlar. Aynen öyle. Bütünleş. Bütünleş. Kur'an'la bütünleş. Aynen öyle. Böyle emsin. Emsin. emsin. Hücrelerin emsin. İşte bu emir niye gelir? Daha ilk inen sureler içinde. Belki ilk günlerde Muhtemelen ilk günlerde Allah Resulü'nü gece yarısı kaldırıp da ne yapacak Rabbimiz? Alemlere rahmet olanı. Bir iç dünya inşa etmek için yapıyor. Selim bir iç dünya. Beden ülkesinin kalbi olan başkent. Eğer imana saray olmazsa imana zindan olur. Önce ora mamur olmalı. Önce ora inşa edilmeli. Önce oradan tutulmalı. Çünkü insan gücü bittiği zaman oradan güç alır. Güç kaynağı atılır. Dolayısıyla vahiy de oradan tutuyor. İşte irfani boyut bununla beraber. Hemen en başta başlıyor. Hemen geliyor. İlk aşamada Tabii. herkesin zaten görüp anlayabileceği önce bir kendini ortamını bir bil. Masayı taşı toprağı iskemleyi bil doğru yerden bak. Ondan sonra seni sen yapansa, yapan neyse onu Aynen. ihya et, onu imar et. Hemen ifade edeyim, bunu ibadetler cümlesi yani feraiz içerisinde, farz ibadetler içerisinde göremiyoruz. Çünkü zaten emredilen gece kalkışı, hatta namaz bile geçmiyor surede, evet. salam hiç geçmiyor, evet. oku diyor. Gece yarısı okutuyor bir de gündüz okunmaz mı, gündüz okuyalım ya Rabbi. Yani gündüzleri Manzar torbaya mı girdi? <gülüyor> İzah ediyor ama. Ama hayır. Dezakete bak. Eyvallah. 
Bu değil işte. Ya, maksat başka, maksat bir, şey. başka bir şey. Maksat tabii. o değil. <gülüyor> maksat bambaşka bir tabii, şey. Tabii. Dolayı yani insan da bir irfan inşa edecek. Karanlığın içinde bir aydınlık ol ya, diyor. Eyvallah. Daha ne diyecek ya? Eyvallah. Geceyi diril. <gülüyor> gündüz diril. Gündüz diril. Gecenin yani gecenin. Sen gece diril. Aynen öyle. Yani gecene hakim ol evet. ki gündüze hakim Allah ol. Allah'a Uykusuna hakim olmayan cihana hakim olur. Mümkün mü ya? Alır. Vallahi yani bir minik e, ara vermemiz lazım. Evet. E, e, bu böyle bir e, mantık içinde yaşadığımız için onu vermemiz lazım. İnsicamı bozduk, mozbak durumu hep bana düşüyor ne yazık ki. E, ama şimdi hazırlanın. Daha bu pencereni daha henüz açmadık daha. Daha pencere hafif aralandı. Şimdi açılacak pencere birazdan. Ondan sonra devam edeceğiz. Minik bebeğimiz, minik televizyonumuz biraz beslensin, büyüsün. Devam edeceğiz inşallah. <gülüyor> Güven ve rahatlık sizinle. Selimiye Tur. Selim-